Que a ver, que me adivina de qué siglo es. De qué siglo es. Más antiguo. y viaja por toda la cuerda simbólico del país del que vengo yo soy de México y tenemos unos personajes que se llaman voladores que dan vuelta alrededor de un poste se llaman voladores de papán o los hombres pájaro colgados de los pies en una torre de más de 30 metros de altura hacen una danza tocan la flauta y el tambor esto en nuestra cultura simboliza el canto de las aves y la voz del sol. Y esta danza se puede hacer con el trompo. Se tiene que hacer girar el trompo alrededor de un poste que se forma con la misma cuerda. Y se hace de esta manera. Aquí el trompo alrededor de un poste. es envolviendo la punta del trompo con la cuerda y la cuerda alrededor del brazo ahora este es el recorrido 
Y el cuerpo del helicóptero será el tronco mismo. Para esto necesito que el tronco llegue directamente a la cuerda sin tocar mi mano. Como saben, al llegar a mi mano hay un rozamiento que le quita la velocidad. Así que necesito toda la fuerza de lanzamiento. El tronco llega a la cuerda, se hace un nudo y se forman las hélices de un helicóptero. Hacemos un nudo y las hélices de un helicóptero. guiado por cable. El tronco viaja de la parte más alta de mi mano, recorre toda la cuerda y al llegar a la parte de abajo automáticamente vuelve a subir. Todo en dos segundos, a partir de que está en la cuerda. Teleférico, de la parte más alta de mi mano, recorre toda la cuerda y vuelve a subir. es aún más rápido que el teleférico. ¿Recuerdan cuánto dura el teleférico? ¿Cuánto creen que dura el teleférico? Exactamente un segundo. Algunas veces puede durar menos, depende de la fuerza de lanzamiento. Se llama el collar. Para esto el tronco viaja alrededor del cuello, de una manera muy rápida, a través del cuello y por medio de la cuerda. Dura un segundo a partir de que está en la cuerda. Se hace de esta manera. Ahora miren el recorrido. Les voy a decir algo. Para mayor facilidad existe un tronco como evolución en el juego del tronco. Los troncos mismos cada uno tiene algunas características. Este por ejemplo para este movimiento que se llama giraboli es muy fácil con un tronco que gira independiente el cuerpo de la punta entonces pues, es muy difícil que se caiga así. Bueno, es más fácil con esto. Se llama giraboli y de lo que se trata es de girar el tronco completamente invertido de su posición normal. Como saben tiene un eje y gira siempre sobre un eje. Ahora cambiaremos el eje con un bolígrafo a la parte de arriba y se girará completamente invertido. En ese momento le entrego el bolígrafo a Álvaro y todo le damos una plata. Gracias. En un momento. En un momento. Con cualquier objeto de punta que se coloque en la parte de arriba. Y con mucho cuidado.
que es atrapando el tronco en el aire de esta forma. El segundo, trapecistas. Los bastones, arriba y abajo. Los toboganes. Las órbitas. Túneles en medio de las piernas. Sí, te pegas para la mano. 